ஹலோ ஃபேமிலி அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் தான் உங்க விக்னேஷ் நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறது உங்க சேனல் அனுதி விக்னேஷ் இந்த வீடியோல நம்ம நம்ம அபிஷியல் ஆப்ல லான்ச் பண்ண போற ஆர்ஆர்சி குரூப் டி ஆர் ஆர்ஆர்பி குரூப் டியோட மார்க் டெஸ்ட் டீடைல்ஸ பத்தி சொல்ல போறேன் அண்ட் தென் மார்க் டெஸ்ட நீங்க எப்படி அட்டன் பண்ணலாம் மார்க் டெஸ்ட்ல எப்படி அதிகமா ஸ்கோர் பண்றது சோ இந்த டவுட்ஸ் எல்லாம் நிறையவே என்கிட்ட கேட்டிருக்காங்க நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லைவ்ல ஆப்ல இருந்து அண்ட் எல்லாருக்குமே சேர்த்து தான் இந்த வீடியோ அண்ட் இந்த வீடியோ வந்து எஸ்எஸ்சி ஆர்ஆர்பி எந்த எக்ஸாம்ஸ் நீங்க அட்டன் பண்ணலாம் அந்த மார்க் டெஸ்ட் எப்படி எல்லாம் அட்டன் பண்ணலாம் எப்படி பெட்டரா ஸ்கோர் பண்ணலாம் என்னெல்லாம் தப்பு வந்து எல்லாரும் பண்றீங்க அப்படிங்கறதெல்லாம் டீட்டெயிலா பார்ப்போம் வாங்க சோ நம்ம ஆப்ல ரொம்ப நாளாவே நிறைய பேர் கேட்டுருந்தீங்க சாரி ஃபார் த டிலே இன்னைக்கு நம்ம குரூப் டியோட மார்க் டெஸ்ட் சீரீஸ் தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷ் ரெண்டுத்துலயுமே இருக்கும் தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷ் ரெண்டுத்துலயுமே இருக்கும் மொத்தம் டுவெண்டி செட்ஸ் ரெண்டாயிரம் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் அதுல அதாவது டெஸ்ட் சீரீஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எக்ஸாக்டா இதுதான் உங்களோட குரூப் டி எக்ஸாம் பேட்டர்ன் இல்லையா அபிஷியல் நோட்டிபிகேஷன்ல இருந்தே நான் கொண்டு வந்திருக்கேன் இதை குரூப் டி எக்ஸாம் பேட்டர்ன் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களோட டியூரேஷன் நைன்டி மினிட்ஸ் அதாவது ஒன் அண்ட் ஆஃப் அவர்ஸ் சயின்ஸ்ல டுவெண்டி ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் மேக்ஸ்ல டுவெண்டி ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் ரீசனிங் தேர்ட்டி ஜிஎஸ்ல டுவெண்டி ஸோ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் கொஸ்டின் ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் ஈச் கொஸ்டின் கேரிஸ் ஒன் மார்க்ஸ் இல்லையா ஒன் மார்க் ஸோ இதே மாதிரி பேட்டர்ன்ல அப்படியே உங்களோட குரூப் டி எக்ஸாம் எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி இருபது செட்டு மார்க் டெஸ்ட் ரெடி பண்ணியாச்சு எக்ஸாக்டா அந்த குரூப் டி லெவலுக்கு இந்த எக்ஸாம் இந்த மார்க் டெஸ்ட் சீரீஸ் எல்லாமே இருக்கும் அதாவது கஸ்டமைஸ்டான ஒரு மார்க் டெஸ்ட் அது என்ன கஸ்டமைஸ்டான மார்க்ஸ் மார்க் டெஸ்ட்னா ப்ரீவியஸ் இயர் செட்ல இருந்து கேட்கப்பட்ட பெஸ்ட் கொஸ்டின்ஸ் அதுல இருக்கும் அண்ட் தென் உங்களுக்கே தெரியும் ஒவ்வொரு எக்ஸாம்லயுமே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா அதுல மேக்சிமம் ஒரு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டு செவன்டி கொஸ்டின்ஸ் வந்து ஓரளவுக்கு மேனேஜபிளா இருக்கும் ஒரு ஸ்டெப் ரெண்டு ஸ்டெப் அதாவது கொஞ்சம் இன்டர்மீடியேட்டா அப்படின்னு சொல்ற சொல்லலாம் அந்த மாதிரி ஒரு டுவெண்ட்டி கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் சேலஞ்சிங்கா ஒரு டென் டு பிப்டீன் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் இல்லையா ஒவ்வொரு எக்ஸாம்லயும் பேப்பர் அண்ட் பென் இல்லாமல ஈஸியா கிளியர் பண்ற சில கொஸ்டின்ஸும் இருக்கும் கொஞ்சம் ஸ்டெப்ஸ் இருக்கிற மாதிரியான சில கொஸ்டின்ஸும் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி எக்ஸாக்டா லெட் டெஸ்ட் டிசிஎஸ் பேட்டர்ன் படி ரெடி பண்ண டுவெண்ட்டி செட்ஸ் இருக்கு ப்ரோ இது வந்து கம்பல்சரியா அப்படின்னா சப்போஸ் நீங்க வந்து ஆல்ரெடி டெஸ்ட் புக் பாஸ் பை பண்ணிருக்கீங்க அன்லிமிட்டட் மார்க் டெஸ்ட் உங்ககிட்ட இருக்கு அப்படின்னா தேவையில்லை பியூர்லி உங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட் தான் ஓகேவா ஸோ இந்த டெஸ்ட் எதுக்கு நான் என்னென்னலாம் இதுல ஸ்பெஷலா பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷ்ல கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் எக்ஸாக்ட் டிசிஎஸ் பேட்டர்ன் ரயில்வே கொஸ்டின்ஸ் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நடந்த குரூப் டில இருந்தும் சில கொஸ்டின்ஸ் எடுத்திருக்கேன் அண்ட் இப்போ நடந்து முடிஞ்ச எம்டிஎஸ்ல இருந்தும் சில கொஸ்டின்ஸ் எடுத்திருக்கேன் ஸோ தரமா இருக்கும் குவாலிட்டியா இருக்கும் டெஸ்ட் சீரீஸ் எக்ஸாக்டான ரயில்வே பேட்டர்ன்ல அப்படி இருக்கும் சயின்ஸ்ல எஸ்பெஷலி ரேண்டமான கொஸ்டின்ஸோ இல்லை நெட்ல இருந்து எடுத்த கொஸ்டின்ஸோ எதுவுமே இல்லை கம்ப்ளீட்லி சிபிஎஸ்இ பேஸ்டு கொஸ்டின்ஸ் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் ஓகே அண்ட் தென் செலக்ட் பண்ணியிருக்கிற கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான அதிகமாக ரிப்பீட் ஆகக்கூடிய கொஸ்டின்ஸ் ஸோ இந்த மார்க் டெஸ்ட் மூலியமா டூ தௌசண்ட் கொஸ்டின்ஸ் நீங்க பிராக்டிஸ் பண்ண மாதிரியும் ஆயிடும் சரியா இதெல்லாம் டீடைல்ஸ் மார்க் டெஸ்ட் சீரீஸை பத்தி ஒரே ஒரு விஷயம் கம்ப்ளீட்லி இந்த டூ தௌசண்ட் கொஸ்டின்ஸுமே நான் மட்டும் தான் ரெடி பண்ணது ஸோ தமிழ் டிரான்ஸ்லேஷன் எல்லாமே ரொம்பவே பார்த்து 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 ஈச் அண்ட் எவ்ரி கொஸ்டின் பண்ணதாலே நிறைய டைம் எடுத்தது சப்போஸ் சில கொஸ்டின்ஸ் லைக் இந்த கம்ப்யூட்டர்ல வரும் இல்லையா கம்ப்யூட்டர் சப்ஜெக்ட்ல வரக்கூடிய சில கொஸ்டின்ஸ் அதே மாதிரி இந்த எக்ஸ்பேன்ஷன்லாம் வரும் இல்லையா அந்த மாதிரி சில கொஸ்டின்ஸ் மட்டும் செட்டுக்கு ரேரா ஒன்று ஏதாவது ஒரு செட்ல ஒன்னு ரெண்டு அந்த மாதிரியான கொஸ்டின்ஸ் தமிழ்ல டிரான்ஸ்லேட் பண்ண முடியல ஏன்னா அந்த எக்ஸ்பேன்ஷனுக்கான மீனிங்கே சேஞ்ச் ஆகுது ஸோ அது மட்டும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க தென் எனி டவுட்ஸ் அண்ட் கிளாரிபிகேஷன்ஸ் இருந்தால் இங்கிலீஷ் கொஸ்டின்ஸும் இருக்கும் தமிழ் கொஸ்டின்ஸும் இருக்கும் நீங்கள் ரெண்டையுமே ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம் மற்றபடி உங்களோட எக்ஸாக்ட் அந்த ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அவர்ஸ் அண்ட் ஒவ்வொரு கொஸ்டினுக்கும் ஒரு மார்க்கு ஒவ்வொரு நெகட்டிவ் கொஸ்டினுக்கும
ஃபஸ்ட் நீங்கள் அதை டவுன்லோட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நம்ம ஆப்போட லோகோ அந்த மாதிரி இருக்கும் தென் உங்களோட பேசிக் டீட்டெயில்ஸ் மொபைல் நம்பர் இமெயில் ஐடி எல்லாம் போட்டு லாகின் பண்ண உடனே இந்த மாதிரி ஓப்பன் ஆகும் ஓப்பன் ஆன உடனே இந்த இன்டர்ஃபேஸ் தான் காட்டும் உங்களுக்கு ஆர்ஆர்பி குரூப் டி ஸ்பெஷல் மார்க் டெஸ்ட் சீரீஸ்னு பைனவு இங்கே டச் பண்ணி இதுக்குள்ளேயும் நீங்கள் போகலாம் அப்படி இல்லைனா இன்னொரு வழி நேராக ஸ்டோருக்குள்ளே வந்துடுங்க ஸ்டோருக்குள்ளே வந்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி காட்டும் அதில் டெஸ்ட் சீரீஸ்ன்னு தனியாகவே இருக்குது பாருங்கள் அந்த டெஸ்ட் சீரீஸ்க்குள்ளே வந்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி உங்களுக்கு காட்டும் ஆர்ஆர்பி குரூப் டி ஸ்பெஷல் மார்க் டெஸ்ட் அப்படின்னு ஸோ டூ டபுள் நைன் இருக்கும் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிறவங்க இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிறவங்க நேராக ஸ்க்ரோல் பண்ணி கீழே வந்தீங்க அப்படின்னா கூப்பன் கோடு இருக்கும் அவைலபிள் ஆஃபர்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஃபிஃப்டி கேண்டிடேட்ஸ்க்கு ஸோ யாருக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கோ சீக்கிரமாக வாங்கிடுங்க ஃபர்ஸ்ட் ஃபிஃப்டி இதில் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு டிஸ்கவுண்ட் வந்துடும் டூ டபுள் நைன் அதுக்கப்புறம் இன்ட்ரெஸ்டட் கேண்டிடேட்ஸ் யாரெல்லாம் பை பண்ணி டெஸ்ட் சீரீஸ் அட்டன் பண்ணாலும் இந்த வீடியோவை தயவு செஞ்சு ஃபுல்லாக பாருங்கள் ஸோ மார்க் டெஸ்ட் எப்படி அட்டன் பண்ணணும் எப்படி அதை அனலைஸ் பண்ணணும் எந்த ஆர்டரில் பண்ணணும் அது எல்லாத்தையும் டீட்டெயிலாக சொல்லியிருப்பேன் யாராவது மார்க் டெஸ்ட் சீரீஸ் அட்டன் பண்ணணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா இந்த வீடியோவை ஃபுல்லாக பார்த்த பிறகு அட்டன் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக உங்களோட ஸ்கோர் நல்லாவே இருக்கும் ஓகே ஸோ மார்க் டெஸ்ட்டை பற்றி நிறையாவே பார்த்துட்டோம் அடுத்த முக்கியமான விஷயத்துக்கு நான் வரேன் அதாவது எல்லாருமே மார்க் டெஸ்ட் கொடுவோம் அதாவது கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் ப்ரிப்ரேஷனில் வர எல்லாருமே மார்க் டெஸ்ட் மார்க் டெஸ்ட் மார்க் டெஸ்ட்ன்னு ஆர்வமாக போடுவாங்க பத்து செட்டு இருபது செட்டு ஐம்பது செட்டு நூறு செட்டுன்னு டெக்ஸ்ட் புக்கில் எனி அதர் எந்த ஆப்லேயுமே போடுவாங்க கடை கடன்னு போடுவாங்க ஒரு நாளைக்கு ஒரு மார்க் ரெண்டு மார்க் எக்ஸாம் டைமில் மூணு மார்க் நாலு மார்க்னு போடுவாங்க பட் அதில் நைன்ட்டி பர்சன்டேஜ் யாரும் மார்க் டெஸ்ட்டை முடித்த பிறகு அனலைஸ் பண்ண மாட்டாங்க இல்லைனாலும் அந்த அனலிசிஸ் எப்படி பண்ணணும்னு தெரியாது சும்மா எது தப்பாக மட்டும் பார்த்துட்டு அப்படியே போயிடுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி தப்பு எனக்கு தெரிஞ்சு நைன்டி டூ நைன்டி நைன் பர்சன்டேஜ் ஆஸ்பிரண்ட்ஸ் வந்து பண்ணுறாங்க இதனாலேயே நிறைய பேருக்கு எக்ஸாம்ஸ் கிளியர் ஆக மாட்டேங்குது ஸோ அனாலிசிஸ் எப்படி பண்ணலாம் அனாலிசிஸ் எப்படி பண்ணி அது மூலியமாக எப்படி நம்ம பெட்டர் ஆகலாம் நிறைய ஸ்கோர் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நான் டீட்டெயிலாக அந்த வீடியோவில் சொல்கிறேன் எக்ஸாக்டாக அதை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக உங்களோட ஸ்கோரும் இம்ப்ரூவ் ஆகும் குரூப் டி எக்ஸாமில் செலெக்ஷன் கன்ஃபார்ம் அனாலிசிஸில் நம்ம வந்து மூணு வகையாக பிரிக்கலாங்க சரியா என்ன ஒன்று கொஷின் கரெக்டாக இருக்க போகுது இல்லையா இன்னொன்று கொஷின் தப்பாக இருக்க போகுது மூணாவது அட்டன் பண்ணாமல் விட்டுருக்க போகிறீங்க ஏன்னா நெகட்டிவ் மார்க்கிங் இருக்கு அதனால் டச்சே பண்ணியிருக்க மாட்டீங்க இதில் ஃபஸ்ட்டுக்கு வருவோம் ஒவ்வொன்றையாக டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் ஸோ அந்த மூணு தான் எந்த ஒரு மார்க் டெஸ்ட்லேயுமே இந்த மூணு விஷயங்கள் தான் நடக்க போகுது இல்லையா ஃபஸ்ட்டு கரெக்ட் கொஷின்ஸ் கரெக்ட் கொஷின்ஸ்னா என்ன அந்த கொஷின் கரெக்டாக இருக்கும் இல்லையா மோஸ்ட்லி அதே மாதிரி நான் இங்கே சொல்கிற மார்க் டெஸ்ட்டு அனாலிசிஸ் இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி குவான்ஸுக்கும் ரீசனிங்க்கும் தான் இருக்கும் மேக்ஸுக்கும் ரீசனிங்க்கும் ஏன்னா அதர் சப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதெல்லாம் வந்து ஜிஎஸ் மாதிரியான சப்ஜெக்ட்ஸ்லாம் நம்ம படித்தா தான் அட்டன் பண்ண முடியும் இல்லைனா அட்டம்ட்டு கொடுக்க முடியாது பட் இந்த மேக்ஸ் அண்ட் ரீசனிங் இருக்கு இல்லையா இதுதான் எல்லாருக்கும் சேலஞ்சிங்காக இருக்கும் மார்க் டெஸ்ட்லேயும் நிறைய தப்பை வந்து கொண்டு வரும் ஓகே கரெக்ட் கொஷின்ஸ் நிறைய பேர் வந்து கரெக்ட் கொஷின்ஸை பார்க்குறதே இல்லை பார்க்கவே மாட்டாங்க ஓகே கரெக்ட் கொஷின் கரெக்ட் தானே ப்ரோ அதில் என்ன இருக்குன்னு நீங்கள் நினைக்கலாம் பட் கொஷின்ஸ் ரொம்ப முக்கியம் ஏன் நான் அந்த மாதிரி சொல்கிறேன் இப்போது ஒரு பத்து மார்க் டெஸ்ட்டு கூட போடுறீங்க அதில் கரெக்டான கொஷின்ஸ் இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சில சாப்டர்ஸ் கரெக்டாக போடுறீங்கன்னா எல்லா சாப்டர்லையும் அந்த கொஷின்ஸை கரெக்டாக போடுறீங்கன்னா அது உங்களோட ப்ரிப்ரேஷனில் ஒரு பெரிய ப்ளஸ் ஸோ அந்த சாப்டரில் இருக்கிற கொஷின்ஸ் இல்லை அந்த கொஷின்ஸை மறுபடியும் 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 நீங்கள் சால்வ் பண்ணுறதுனால இந்த கரெக்ட் கொஷின்ஸ் எப்பயுமே உங்களுக்கு கரெக்ட் ஆக போகுது இல்லையா இதனால் உங்களுக்கு நிறைய டைம் சேவ் ஆகும் ஏன்னா ஒரு கொஷினை கரெக்டாக அட்டம் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா அதை கண்டிப்பாக நீங்கள் கம்மியான நேரத்துலேயும் அதை அட்டம்ட்டு கொடுப்பீங்க ஸோ அந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் உங்களுக்கு டைம் சேவிங்காக இருக்கும் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ஓகே சிலபஸில் எனக்கு கரெக்டான கொஷின்ஸில் இந்த இந்த சாப்டர்லலாம் நான் எப்பயுமே கரெக்டாக போடுறேன் அப்படிங்கிறத நீங்கள் டிக் பண்ணி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா இல்லை தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா அது ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கரெக்டான கொஷின்ஸும் நல்லாவே அனலைஸ் பண்ணுங்கள் அந்த சாப்டர்ஸ் என்னென்ன அப்படிங்கிறத பாருங்க தென் கரெக்ட் கொஷின்ஸ்லேய
அந்த நாட்டை வந்து கடகடன் கொஸ்டின் படிக்கும் போது அந்த நாட்டை வந்து விட்டுருவீங்க ஏன்னா அந்த மொமெண்ட் வந்து ரொம்ப டென்ஷனாக இருக்கும் இல்லையா அந்த மாதிரியான விஷயங்களை சில்லி மிஸ்டேக்லாம் இல்லை ப்ளஸ்ஸை வந்து நீங்கள் சிஸ்டமில் இன்டூ மாதிரி பார்த்து தப்பு பண்ணுறது இல்லை ஆப்ஷனை சரியாக பார்க்காம ஒன் பை டூ த்ரீ பை டூ இருக்கு த்ரீ பை டூ தான் ஆன்சர் ஆனால் ஒன் பை டூ மார்க் பண்ணுறது அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் சில்லி மிஸ்டேக்குன்னு சொல்லலாம் இதை சரி பண்ணுறதுக்கு பெருசாக எதுவும் சொல்ல முடியாது கேர்ஃபுல்லாக இருங்க அவ்வளோதான் இதை மட்டும் தான் என்னால் சொல்ல முடியும் ஸோ கேர்ஃபுல்லாக அட்டம் கொடுங்க சில்லி மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணாதீங்க ஏன்னா ஒவ்வொரு மார்க்கும் ரொம்ப ரொம்ப வேல்யூபிள் இல்லையா செகண்ட் மேஜராக ஒரு கொஸ்டின் ராங் ஆகுது அப்படின்னா அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா நாட் நோயிங் த கான்செப்ட்ஸ் உங்களுக்கு வந்து கான்செப்டே தெரியல அப்படின்னா நிச்சயமாக ராங் ஆகும் எப்படி அட்டன் பண்ணுவீங்க உங்களுக்கு கான்செப்ட் தெரியல ஸோ என்ன பண்ணணும் கம்பல்சரி கான்செப்டை நீங்கள் என்னன்னு பார்க்கணும் அந்த மாதிரி இடத்துல டக்குன்னு என்ன பண்ணணும் சரி ஒரு கொஸ்டினே சுத்தமாக உங்களுக்கு தெரியல அப்படின்னா அந்த சாப்டரோட நேமை நோட் பண்ணிக்கோங்க அந்த சாப்டர் என்ன அப்படிங்கிறத நோட் பண்ணிக்கோங்க தனியாக நோட்டில் நோட் பண்ணிட்டு You have to clear the chapter. That's why in the chapter, there are any type of questions. There are all questions. There are all types of questions. There are all types of questions. Then, you can practice the concepts. That's why you can do the concepts. There are many mistakes. There are many mistakes. Mostly. Okay? But that's rectified. That's why you can do this. There is a third question. Unattempted question. You can attempt questions. Why? There is a negative marking. ஆறாயிரம் பில்லியும் சரி எஸ்எஸ்சிலையும் சரி நெகட்டிவ் மார்க்கிங்ஸ் உண்டு இல்லையா அதனால் என்ன பண்ண மாட்டோம் கொஸ்டின்ஸை வந்து சரியாகவே அட்டம்டே பண்ண மாட்டோம் ஸோ கொஸ்டின் அட்டம்டே பண்ணாததுக்கு நாலு விதமான சான்சஸ் இருக்கு பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு அது என்னதுன்னா இதுக்கு முன்னாடி நான் சொன்னது கான்செப்டே தெரியல ஓகேவா அந்த கொஸ்டின் என்ன டைப் பண்ணி தெரியல எப்படி சால்வ் பண்ணணும்னு எதுவுமே தெரியல இது ஒரு பாசிபிலிட்டி செகண்ட் கான்செப்ட் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி இருக்கும் பார்த்தா மாதிரியே இருக்கும் இதுதான் ரொம்ப உங்களுக்கு தெரியும் கான்செப்ட் வந்து யூ வில் நோ உங்களுக்கு வந்து தெரியும் கான்செப்ட் நல்லாவே தெரியும் ஆனால் எப்பயோ பார்த்தா மாதிரி இருக்குது ப்ரோ சே அப்படின்னு நினைப்பீங்க ஸோ அது என்ன அர்த்தம் லேக் ஆஃப் ப்ராக்டிஸ் அப்போது அந்த டைப்பில் நீங்கள் நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணல எப்பயோ பார்த்தா மாதிரி இருக்குது அப்படிங்கும் போது இந்த மாதிரி அட்டம்ட் கொடுக்க மாட்டீங்க பயத்தில் விட்டுருவீங்க ஐயோ ஓகே தெரிஞ்ச மாதிரி இருக்குது ஆனால் வேணாம் இருந்தாலும் வேணாம் அப்படின்னு யோசிக்கிற மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் சரியா சில நேரத்தில் சில கொஷின்ஸ் கொஞ்சம் ட்ரிக்கியாக இருக்கும் அதுக்கு என்ன பண்ணுவீங்கன்னா ஸ்டார்டிங்லே கை வச்சுருவீங்க அந்த கொஷினில் கை வச்சு ரெண்டு தடவை போடுவீங்க இல்லை ஒரு மூணு தடவை நாலு தடவை ரஃப் ஷீட்டில் ட்ரை பண்ணுவீங்க அது வந்து உங்களுக்கு பொட்டுமையாக டைமை வேஸ்ட் பண்ணும் இவ்வளவும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு என்ன பண்ணுவாங்க ரெண்டு மூணு தடவை ட்ரை பண்ணிட்ட பிறகு அந்த கொஷினை விடுவாங்க ஸோ இது மிகப்பெரிய தப்பு லாஸ்ட் ஒன் வெரி லென்தி கொஷின் இதை மட்டும் நான் சொல்லியே ஆகணும் வெரி லென்தி கொஸ்டின் எந்த ஒரு எக்ஸாம்லையும் மினிமம் ரெண்டுல இருந்து மேக்சிமம் ஒரு அஞ்சு வரைக்கும் கூட கேட்கலாம் எஸ்எஸ்சியா இருக்கட்டும் ஆர்ஆர்பியா இருக்கட்டும் ஆர்ஆர்பிலலாம் பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸே இருக்கு லைக் பாதி மானிட்டருக்கு கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் அட்டனே பண்ண முடியாது ஸோ அந்த மாதிரியான கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் அதெல்லாம் நீங்க அட்டம்ட் பண்ணாம இருக்கிறதே பெட்டர் ஸோ இந்த மாதிரி மூணா பிரிக்கலாம் உங்களோட மார்க் டெஸ்டர் அதை வந்து நீங்க இந்த மாதிரி அனலைஸ் பண்ணணும் அண்ட் நான் சொன்ன எல்லா விஷயங்களுமே யாருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிலபஸ் சார் அட்லீஸ்ட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் கவர் பண்ணலனாலும் அட்லீஸ்ட் ஒரு செவன்டி டு எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஆகுது நீங்க கவர் பண்ண ஒரு கேண்டிடேட்னா மட்டும் தான் இந்த மாதிரி அனலிசிஸ் எல்லாம் உங்களால பண்ண முடியும் தென் டோன்ட் காம்ப்ளிகேட் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஆர்ஆர்பி குரூப் டி போயிட்டு இருக்குது இல்லை ஒரு ஏஎல்பி போயிட்டு இருக்குது ஒரு ஆர்பிஎஃப் போயிட்டு இருக்குது அப்படின்னா யாராலையுமே ஹண்ட்ரடுக்கு ஹண்ட்ரட்லாம் ஸ்கோர் பண்ண முடியாது மார்க் டெஸ்ட்லையும் சரி ரியல் எக்ஸாம்ஸ்லையும் சரி ஸோ நான் என்ன சொல்லுவேன் அப்படின்னா ஒரு சேஃப் அட்டம்ட் உங்களோட நடக்க போகிற ஆர்ஆர்பி குரூப்லேயே சரி சேஃப் அட்டம்ட் அப்படின்னா ஒரு எயிட்டி ஆர் எயிட்டி ப்ளஸ் போட்டிங் அப்படின்னா ரொம்பவே சேஃபாக இருக்கலாம் தென் நீங்கள் சிசிஏஏ கோர்ஸ் கம்ப்ளீட்டட் ஆக்ட் அப்ரெண்டிஸாக இருந்தால் உங்களோட கட் ஆஃப் ரொம்பவே கம்மியாக தான் போகும் லைக் மினிமம் குவாலிஃபை நான் வந்து ரொம்ப கம்மியாக சொல்ல மாட்டேன் லாஸ்ட் இயரே பார்த்தீங்கன்னா யூஆருக்கு ஃபார்ட்டி ஓபிசிக்கு தேர்ட்டி ஃபைவ் எஸ்சிஎஸ்டி தேர்ட்டி அந்த ரேஞ்சில் போச்சு பட் இந்த தடவை இன்னொரு ஒரு பெரிய ப்ளஸ் என்னென்னா உங்களோட என்சிவிடி மார்க்ஸில் இருந்து இன்னொரு ஒரு ஒன் பை தேர்ட் எடுக்கிறாங்க இல்லையா ஸோ அதையும் சேர்த்து இதோட ஆட் பண்ண போகிறாங்க ஸோ நீங்கள் வந்து
மேக்சிமம் அந்த ஆர்டரை ஃபாலோ பண்ண பாருங்க என்ன ஆர்டர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு வந்து மொத்தம் ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு இல்லையா அது வந்து மிக்ஸ்டு கொஸ்டினாக இருக்கும் எஸ்எஸ்சி மாதிரி இருபத்தஞ்சு இங்கிலீஷு இருபத்தஞ்சு ரீசனிங் இருபத்தஞ்சு மேக்ஸு இருபத்தஞ்சு இயர்ஸ் அப்படியெல்லாம் இருக்காது ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் மேக்ஸ் இருக்கலாம் அடுத்த கொஸ்டின் சயின்ஸ் இருக்கலாம் அதுக்கடுத்த கொஸ்டின் ஹிஸ்ட்ரி இருக்கலாம் அந்த மாதிரி இருக்கலாம் ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் நான் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டாகவே எதை சொல்லுவேன் அப்படின்னா நீங்கள் எக்ஸாம் எழுதுறீங்க செலக்ட் ஆகுறீங்க ஆகலை நிறைய மார்க் எடுக்கிறீங்க கம்மி மார்க் எடுக்கிறீங்க நோ ப்ராப்ளம் பட் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு சி யுவர் பேப்பர் ஃபுல்லி என்ன சொல்ல வரேன் ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின்ஸையும் பார்த்துக்கணும் ஃபஸ்ட்டு போகிறீங்க போன உடனே ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் நெக்ஸ்ட்டு 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 கொடுத்து நூறு கொஸ்டினையும் பார்த்துக்கணும் வெறும் பார்க்கக்கூடாது அந்த நூறு கொஸ்டின் பார்க்கும்போது எதெல்லாம் தியரி கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும்ல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஆர்டிக்கல் எதை டீல் பண்ணுது அப்படிங்கிற பாலிட்டி கொஸ்டின்ஸ் மாதிரியும் சயின்ஸில் ஃபிசிக்ஸில் எஸ்ஐ யூனிட் ஆஃப் இந்த குவான்டிட்டி என்ன அப்படிங்கிற மாதிரியும் இல்லை ஏதாவது ஒரு பயாலஜி கொஸ்டின் ஆர்ட்டை பற்றின ஒரு கொஸ்டின் லீவரை பற்றின ஒரு கொஸ்டின் இந்த மாதிரி எக்ஸ்ஆர் ஒய் எனி திங் பேட்டில் ஆஃப் பிளாசி அந்த இயரில் அந்த மாதிரி ஹிஸ்ட்ரி கொஸ்டின்ஸ் எதுவாக இருக்கும் அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ்லாம் என்ன பண்ணணும் அந்த ஃபஸ்ட்டு ரவுண்டு போகிறீங்க இல்லையா போனதுமே அதை தான் போடணும் ஃபஸ்ட் ரவுண்ட்லேயே அது எல்லாத்தையும் போட்டுருணும் தென் அட்டம்ட் யுவர் டெஸ்ட் இன் மல்டிபிள் ரவுண்ட்ஸ் சரியா ஒரு ரவுண்டில் கொஸ்டினை முடிச்சுட்டு வரவே கூடாது இல்லை ரெண்டு ரவுண்டில் முடிச்சுட்டு கொஸ்டினே வரக்கூடாது இது வந்து பர்சன் டு பர்சன் டிஃபர் ஆகும் சில பேர் வந்து அந்த கொடுக்கப்பட்ட டைம்லேயே ஏழுலேருந்து எட்டு ரவுண்ட் அடிப்பாங்க சில பேர் பத்துலேருந்து பன்னெண்டு ரவுண்டு கூட போவாங்க சில பேர் நான் நேர்லேயே பார்த்துருக்கேன் ஒரு ரவுண்டு கூட கம்ப்ளீட்டாக போக மாட்டாங்க ஒரு ஐம்பது கொஸ்டின் தான் பார்த்தேன் அதோட டைம் முடிஞ்சிச்சு சிஸ்டம் வந்து சப்மிட் ஆகிடுச்சு நான் வெளியே வந்துட்டேன்னு சொல்லுவேன் ஸோ இதில் யாருக்கு செலெக்ஷன் வாங்குற பாசிபிலிட்டிஸ் ரொம்ப ரொம்ப கம்மின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு ரவுண்டு கூட ஃபுல்லாக பார்க்கல அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அவங்களுக்கு மட்டும்தான் தென் சில கொஸ்டின்ஸ் நீங்கள் இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு ரவுண்டு செகண்ட் ரவுண்டு தேர்டு ரவுண்டு அப்படின்னு போகும்போது சில கொஸ்டின்ஸ் வந்து தெரிஞ்ச மாதிரி இருக்கும் பட் அந்த நேரத்தில் தெரியாது ஸோ அதை என்ன பண்ணோம் மார்க் ஃபார் ரிவ்யூ கொடுக்கணும் ஆமாம் இதெல்லாம் பர்சனலாக நானே ஃபீல் பண்ணியிருக்கேன் யாராவது ஃபீல் பண்ணியிருக்கீங்களான்றத கமெண்ட்ல சொல்லு தெரிஞ்ச மாதிரியே இருக்கும் ஆனால் அந்த நேரத்தில் அந்த ரவுண்டு போகும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோவா தெரியாது சரி பட் உங்களோட எக்ஸாம் முடியறதுக்குள்ள உங்களோட எக்ஸாம் முடியறதுக்குள்ள அது வந்து தெரியும் இந்த மாதிரி எனக்கு நடந்திருக்கு பர்சனலாக பட் உங்களுக்கு நடந்திருக்கா என்னன்னு தெரியல ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஆர்டராக பண்ணுங்கள் அப்புறம் ப்ரோ மேக்ஸை பற்றி நீங்கள் சொல்லவே இல்லையா ஒன்ஸ் ஒரு ரவுண்டு ரெண்டு ரவுண்டு போயிட்டீங்க தேரி கொஸ்டின்ஸ்லாம் முடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு தேர்ட் ரவுண்ட் ஆர் ஃபோர்த் ரவுண்ட்லேருந்து நீங்கள் வந்து மேக்ஸை டச் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க மேக்ஸில் எல்லா கொஸ்டின்ஸ்க்கும் பேப்பர் அண்ட் பென் யூஸ் பண்ணுறது ரொம்பவே தப்புங்க சரியா அது ஒரு ஹேபிட்டாக மாறிடும் அதனால தான் என்னோடய வீடியோஸ்லேயும் சரி கோர்ஸஸ்லேயும் சரி அதை நான் ரொம்ப ஸ்பெஷலாக சொல்லிக்கிட்டே இருப்பேன் வித்தவுட் பேப்பர் அண்ட் பென் வித்தவுட் பேப்பர் அண்ட் பென் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ சில கொஸ்டின்ஸ்லாம் ரொம்ப டேரெக்டாக இருக்கும் ஸ்டெப்ஸ் இருக்காது அதெல்லாம் மேக்ஸிமம் மைண்டில் சால்வ் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள் இங்கேயே அந்த மாதிரி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா தான் அங்கே உங்களுக்கு அதே மாதிரி வரும் இங்கேயே பேப்பர் பென்னில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா அங்கே தான் அங்கேயும் உங்களுக்கு வந்து பேப்பர் அண்ட் பென் அந்த ஹேபிட் தான் வரும் ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்டெப்ஸ் எல்லாத்தையும் நீங்கள் மைண்டில் வச்சுட்டு உங்களோட மார்க் டெஸ்ட் அட்டன் பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக சேஞ்சஸ் இருக்கும் இந்த வீடியோ எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லுங்கள் அடுத்த வீடியோவில் நான் உங்களை மீட் பண்ணுற